yazılım sektöründe şöyle bir oran var daha çok şirketler üzerinde söyleyeyim. Bir herhangi bir yazılım şirketine girdiğinizde ne yazık ki bunun %20'si %10'u belki kadın yazılımcılığına oluşuyor. Dolayısıyla eğitim vermek istediğiniz zaman bu alanda ilgi de bu düzeyde gelebiliyor ya da herhangi bir eğitim kurumuna baktığınızda sınıfların içerisine girdiğinizde oradaki katılımcı sayısı da bu oranda oluyor yaklaşık olarak işte %20 kadın %80 erkek gibi. Bir şekilde kadın yazılımcıların ilgisini ve farkındalığını arttırmaya çalıştık ve e, mezun etmek üzere aldığımız gençleri yetiştirdiğimiz sınıflardaki sayı olarak baktığımızda öğrencilerin durumuna e, %50'yi %50 gibi bir duruma neredeyse yaklaştık. Ve buradan mezun ettiğimiz çok fazla kadın arkadaşımız da şu an e, yazılım şirketlerine yerleştiler, çalışıyorlar e, ve bir şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. E, kadın öğrencilerle erkek öğrenciler arasında şöyle bir e, fark var. Bir kere kadın öğrenciler böyle bir e, baskı olduğunun farkındalar. Yani daha öğrenci seviyesinde hani erkek mühendislerde ya da erkek egemen olan bölümlerde diyeyim. E, kadınlarla ilgili konuştuğumuz zaman bölümlerde kadın olmamasına şikayet ediyorlar. E, zaten sayı olarak sektörde azlar. Dolayısıyla şirketlerde ne kadar fazla olabilirler ya da ne kadar işlenebiliriz diye Ayrı bir tartışma da var. Ee, ama üzülerek bunu söylüyorum. Daha öğrenci seviyesinde girdikleri bölümle ilgili e, kendilerine karşı bir mobbing uygulanabileceğini ya da bir baskı olabileceğinin farkındalar. Yani bu çok üzücü bir nokta ve dolayısıyla e, biz eğer bir şekilde eşitlik ya da e, bir şekilde beraber çalışabilmek istiyorsak daha öğrenci seviyesinde bunu halledebiliyor olmamız lazım. Herhangi bir sektörde herhangi bir kadın çalışan var olmak istiyorsa Bununla ilgili bir problem olmayacağını daha öğrenciyken biliyor olması lazım ki biz öğrenci seviyesine katılımı arttıralım. Daha sonrasında bu öğrencilerin büyüyüp daha farklı projelerde çalışıp beraber aynı ekiplerde olabilmeyi sağlayalım. Yani bunu yapamadığımız sürece mezun olmuş ya da yetişmiş kadın öğrencilerimizden işte kaçını şirketlerde var edebiliriz bunu konuşuyoruz. Ama tabi bunun öncesinde daha öğrenci aşamasında kaç tane kadınımız var ve bu öğrenci sayısındaki kadın eşitliğini nasıl sağlarız buna da bir bakmamız gerekiyor. Bunu yapmak çok kolay değildi ama e, bu bir şekilde yapılmalı yani bunu sadece bizim yapmamız ya da sadece 3-5 kişinin yapması değil buna firmalar ve e, bütün bu konuda elini taşın altına koyabilecek herkesin yardım etmesi gereken bir konu bu. E, eğer siz bir şekilde öğrencilerin istihdamına ya da işte gençlerin istihdamına yol açacak bir yerlerde çalışıyorsanız veya onları işe alan kademelerde çalışıyorsanız bunları yaparken sadece şirketin yetkinliklerine ya yani kişilerin deneyimleri ya da yetkinlikleri nelerdir bize ne katarlar diye bakmaktan ziyade bir miktarda aldığımız gençlerin beraber takım arkadaşı olarak çalışacağımız insanların Sayısal olarak hangi kültürde, hangi dilde, hangi renkte, hangi cinsiyette olduğunu, hangi cinsel yönelime sahip olduğuna da bakmamız gerekiyor. Eğer bu farkındalığı ya da bu çeşitliliği sağlayamazsak yazılım şirketlerinde, hani niye böyle bir şey yapıyoruz, yani derdimiz ne bizim, niye buna ihtiyaç duyuyoruz diye de düşünebilirsiniz. Yazılımın doğasında zaten çeşitlilik ve üretkenlik var. Yani siz sadece kod yazarak bir şeylere ihtiyaç geçiremiyorsunuz. Yazdığınız kodların kaliteli ve bir şekilde markette canlıda yer edebilmesi için farklı görüşlere ihtiyacımız oluyor ve bu farklı görüşler sadece erkeklerin çalıştığı şirketlerden çıkmıyor. Yani <gülüyor> ülkemizde çok fazla erkek egemen şirketlerimiz de var ve ürettiklerine baktığımız zaman o kadar da harika şeyler olmadığını görüyoruz. Bu noktada kadınlarımıza ya da farklı kültürlerden insanlarımıza çok fazla ihtiyacımız var. Çünkü bizim tek başımıza göremediğimiz birçok şeyi görebiliyorlar. Hiç aklımıza gelmeyen bambaşka bir noktadan e, yazılıma girip ya burada e, yapabileceğiniz evet en harika yol bu ama bakın şöyle bir sanatsal değer katabiliriz buna diyebiliyorlar ya da işte engeller için hiç aklınızda olmayan e, proje fikirleri hayatımıza dahil edebiliyorlar. Yani siz salt bir yazılım üretmekten artık çıkıp biraz daha duyarlı toplumda yer edinebilecek bir şeyler e, üretebiliyorsunuz ve bunu sadece erkeklerin olduğu bir şirkete yapmanız çok zor.